মানে চলেন আমরা যে কুড়িটা একটু ঘুরে আসি ওদের অফিসিয়াল সাইট আছে যে কুড়ির কি আছে অফিসিয়াল সাইট আছে তো যদি আপনি যে কুড়িতে ঢোকেন দেখবেন যে যে কুড়ি ডট কমে এটা হচ্ছে তাদের অফিসিয়াল সাইট তার মানে অ্যাজ আপনার বুট স্টাফের যেমন অফিসিয়াল সাইট আছে তেমনই কি আছে যে কুড়ির কি অফিসিয়াল একটা সাইট আছে যেখান থেকে আপনি সকল অথেন্টিক সকল সঠিক ইনফরমেশন এই সাইট থেকে আপনি পেতে পারেন তো আপনার যা যা প্রয়োজন আছে আপনি এখান থেকে পাবেন এটা আপনাকে একটু স্টাডি করতে হবে আপনি যদি এপিআই ডকুমেন্টেশনে ক্লিক করেন তখন দেখবেন আমরা পড়ছিলাম যে ফাংশন না একটা ফাংশনে কয়টা পার্ট থাকে দুইটা পার্ট থাকে কি কি একটা ডিফিনেশন আর একটা কলিং কলিং কল পার্ট তো মানে ভিতরে কি ঘটনা ঘটবে সেটা আগে থেকে বলে দেওয়া আছে শুধু ফাংশনটাকে কল করলে সে কাজ করে দিবে বোঝা গেছে এই যে এগুলো এক একটা কি ফাংশন ডট অ্যাড ডট অ্যাড ব্যাক ডট অ্যাড ক্লাস আফটার এগুলো সবগুলো কি ক্লাস এই ক্লাস এখন এই ক্লাসগুলো নিয়ে আপনি এখানে একটা ছোট বিস্তারিত বলে দেওয়া আছে এটা দিয়েও যদি আপনার না পোষায় এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে একটু ভিতর ঢুকবেন ভিতর ঢুকলে কি এটা আরো বিস্তারিত আপনাকে এখানে বলে দিবে এক্সাম্পল সহকারে তারা বলে দিচ্ছে ডকুমেন্টেশনে সুন্দর না জি ভাই এখানে দেখেন এখানে যে ওই যে আপনাকে বললাম যে একটা লাইব্রেরির মধ্যে যে পৃথিবীর সব বই থাকবে ব্যাপারটা এরকম না তো এটা যে কোনো একটা লাইব্রেরি এখানে কিছু লিমিটেড ফাংশন দেওয়া আছে তো এই ফাংশন গুলাই শুধু আপনি ইউজ করতে পারবেন যদি মনে হয় যে না আমার আরো কিছু অ্যাডিশনাল দরকার তখন আপনি র জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতে পারবেন না জি যখন আপনি বুটিস্টাফে কাজ করতেন তখন তো তাদের নির্দিষ্ট ক্লাস গুলো ইউজ করতেন কিন্তু অতটুক দিয়ে যদি তখন আপনি স্যাটিসফাই হইতেন না তখন কি করতেন আলাদা সিএসএস লিখতেন না সিএসএস লিখতেন জি একই রকম নতুন করে এটা পড়াশোনা করার কিছু আছে মানে নতুন করে বোঝানোর কিছু আছে এটা বলার আগে আমার এতটুক কথাতে বুঝছেন কিনা আচ্ছা ভাই আমার এখানে একটা বিষয় আছে এই এপিআই বিষয়টা কি এপিআই এই যে এপিআই একটা বিষয় আসলো এখানে এপিআই নিয়ে এখন বোঝার মত তো এখানে কথা বলার মত ব্যাপারটা ওরকম হয় না তারপরে যদি বলছেন আপনি ছোট করে দেন একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে এটা যখন আপনারা ডেভেলপমেন্টে আরো ডিপলি যাবেন তখন এটা করতে পারবেন এপিআই বলতে হচ্ছে আমি ডিফিনেশনে যাচ্ছি না এটা আসলে কিভাবে কাজ করে সাপোজ এইরকম একটা ইউআরএল আপনাকে দিবে হ্যাঁ এইরকম একটা ইউআরএল তারা একটা আপনাকে দিবে এবং এখানে কিছু প্যারামিটার সেট করে দেবে এখানে কি দেওয়া আছে বলতে ওয়ান लिखबें प्रत्येकता मैं 
তো এখন কথা হচ্ছে যে করি শেখার জন্য আমাদের কয়েকটা জিনিস লাগবে সেই জিনিসগুলো যদি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা যদি আমাদের কোড এডিটরে যাই ভিএস কোডটা ওপেন করি আচ্ছা তো জাভা স্কি আমরা যখন বুটি স্টাফ ইউজ করতাম বুটি স্টাফ তখন বুটি স্টাফ ইউজ করার জন্য আমরা কি করতে করতাম বলতো আর সিডিএন ইউজ করতাম তো ডাউনলোড করতাম না জি আদারাইজ তো আমরা তার এই জিনিসপত্রগুলো পাইতাম না তাই না তো আমরা যদি নরমালি এই যে আমাদের এইচটিএমএল ফাইল এইচটিএমএল এর ফাইলের এখানে আমরা কাজ করছিলাম কিছু কাজ হ্যাঁ তো আচ্ছা আমরা তার আগে দেখি যে জে কুরি নে কাজ করার জন্য আমাদের কয়টা জিনিস লাগবে আসলে জে কুরিতে কাজ করার জন্য আমাদের চারটা পাঁচ চারটা জিনিস সম্ভবত সম্বন্ধে আইডিয়া থাকলে আমরা জে কুরিতে কাজ করতে পারি চারটা পাঁচটা জিনিস ঠিক আছে আমি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে রাইট জে কুরিতে কাজ করার জন্য প্রথমত আপনাকে লাগবে হচ্ছে একটা ডলার সাইন লাগবে এটা হলো একটা পয়েন্ট জে কুরিতে কাজ করার জন্য আপনাকে ডলার সাইন লাগবে এরপর একটা লাগবে ডট এরপরে লাগবে হচ্ছে আপনার সিলেক্টর আর একটা লাগবে হচ্ছে আপনার অ্যাকশন এই চারটা জিনিস আপনার সাথে পরিচিত হলে আপনি যে কুড়িতে কাজ করতে পারবেন কথা বোঝা গেছে একটা হচ্ছে ডলার সাইন একটা ডট একটা সিলেক্টর একটা অ্যাকশন এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত একটু কথা বলতেছি তো তার আগে আমরা যদি যে কুড়িটা কি তাহলে জাভা স্ক্রিপ্টটা একটা লাইভ নিই তার মানে আপনি যেহেতু এই স্টেমেল এর এই ইনভায়রনমেন্টের মধ্যে এই স্টেমেল এর এই ইনভায়রনমেন্টের মধ্যে কাজ করবেন তাহলে আপনার কি লাগবে বলেন তো এখানে আপনার স্ক্রিপ্ট এক লাগবে না मोटामुटी डकुमेंट गेट इलेवन बी তারপরে আমি এটা রান করি আচ্ছা এই যে অ্যালার্টটা চলে আসছে তাই না অবজেক্ট এই স্টেমেল হেডিং এলিমেন্ট চলে আসতেছে আমরা যদি ডট এই স্টেমেল দিই তাহলে ওটা কিন্তু চলে আসবে তো এটা আমরা জানি এটা কি এটা আমরা যেটা কাজ করলাম সেটা র জাভা স্ক্রিপ্ট এই তো এটা কি র জাভা স্ক্রিপ্ট এখন আমাদের কাজ করতে হবে যে কুড়িতে যে কুড়িতে এটা কিভাবে আমরা ধরব সেটা একটু দেখতে হবে আমাদেরকে যে কুড়িতে এটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমে আমাকে একটা ডলার সাইন দিতে হবে কি দিতে হবে ডলার সাইন ডলার সাইন দিতে হবে এরপরে এখানে আমাকে সিলেক্টর দিতে হবে এস ই এল ই সি টি ও সিলেক্টর ইউজ করতে হবে এরপরে এখানে একটা ডট দিতে হবে এরপরে এখানে আমাকে এ টি আই ও এন অ্যাকশান দিতে হবে তাহলে ওই চারটা জিনিস ঠিক হয়েছে একটা ডলার সাইন একটা সিলেক্ট একটা ডট একটা অ্যাকশান ওকে ঠিক আছে এটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি যে প্রথমে আমাকে ডলার সাইন দিতে হবে সিলেক্টর আপনাকে যদি ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে যে এই স্টেমেল এর সিলেক্টর হিসেবে আপনি কি কি ইউজ করছেন বলতে পারবেন ক্লাস আইডি এই দুটো ইউজ করছেন না 
ট্যাগ ইউজ করছেন আর কিছু ইউজ করেন নাই আর কিছু ইউজ করিনি আমরা যাক তাহলে আমি ব্যর্থ হয়ে গেছি আপনাদেরকে মনে রাখতে পারি না সরি সেটা হচ্ছে আপনারা মনে আছে কিনা আপনারা অ্যাট্রিবিউটটাকে সিলেক্ট হিসাবে ইউজ করছেন লাস্ট ক্লাসগুলোতে সিএসএ গুলোতে দেখানো হয়েছে যে অ্যাট্রিবিউটকে সিলেক্ট হিসাবে ইউজ করা যায় মনে পড়ে না না অ্যাট্রিবিউটগুলোকে সিলেক্ট হিসাবে ইউজ করা যায় তাই এরকম অনেকগুলো পদ্ধতি আপনি ইউজ করছেন তো আমরা ডলার সাইনটা আমাদেরকে দিতেই হবে হ্যাঁ ডলার সাইনটা আমাদেরকে দিতেই হবে দেওয়ার পরে আপনাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতর আপনাকে সিলেক্টর ইউজ করতে হবে সিলেক্টর তার মানে আপনি এখানে কোনটা সিলেক্ট হিসেবে ইউজ করবেন ডেমোটাকে না তো ডেমোটাকে আপনাকে ধরতে হবে ডেমোটাকে আপনি ধরলেন ডেমোটাকে আপনি কোটেশনের মধ্যে ডেমোটাকে ধরলেন এখন ডেমোটা ক্লাস না আইডি ডেমোটা হচ্ছে আইডি আইডি যদি হয় তাহলে হ্যাশ হবে না ডট হবে হ্যাশ হবে তাহলে আমি হ্যাশ দিলাম তাহলে এই ব্র্যাকেটের ভিতরে আপনি কি লিখতেছেন সিলেক্টরটাকে লিখতেছেন কোনটাকে আপনি সিলেক্ট করবেন তাহলে আপনার এই যে ডকুমেন্ট ডট রাইট এত করে একটা লাইন আপনার লেখার প্রয়োজন হচ্ছে না কিন্তু এটা দ্বারা কি হলো ধরে ধরতে পারলো আমরা ডলার সাইজ সিলেক্টর দিয়ে আমরা ধরলাম এরপর আপনাকে একটা কি দিতে হবে ডট দিতে হবে আপনি ডটটা দিলেন দেওয়ার পরে আপনি এটার মধ্যে কি অ্যাকশন ঘটাতে যাচ্ছে না এই অ্যাকশনটা কি করাবে আমরা চাচ্ছি যে এই সোয়ান ট্যাগের ভিতরে যে টেক্সটা দেখবে সেই টেক্সটা আমরা দেখতে চাচ্ছি যদি আপনি কি লিখতে পারেন টিই এক্স টি টেক্সট টেক্সটটা যদি আপনি লিখেন টেক্সট কি একটা যে কোনো যদি একটা ফাংশন না তো ফাংশন হলে কোনো ফাস্ট ব্যাকে দিতে হবে না জি ফাস্ট ব্যাকে দিতে হবে ক্লাসে এখনো আসতেছে অনেকেই তো এই হলো ফাস্ট ব্র্যাকেট দিলাম ঠিক আছে আপনি যখন নর্মাল সিএস এর যখন কাজ করছেন তখন অনেকগুলো কোড লিখে লাগতো সেই কোডটাকে আপনি যখন বুট স্টাফে লিখতেন তখন অনেক কোড কম হতো না তো যে করিতে তেমন হচ্ছে কিনা এত বড় একটা লাইন কে কমায় আপনি এতটুকু একটা লাইন করে ফেলছেন এখানে তো আরো থাকতো ডট ওই যে এই স্টেবেল থাকতো হ্যাঁ তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই এই হলো বিষয় ঠিক আছে কিন্তু এখন আচ্ছা অ্যাকশন অ্যাকশনটা মানে দেখেন এখানে যখন আপনি অ্যাকশনের উপরে ওই টেক্সটের উপরে আপনি মাউসটা নিয়ে যাচ্ছেন তখন কি বলতেছেন মেথড মেথড বলতেছে না জি ढुकाय ब्राउजार चिने भाव অনেকগুলা পদ্ধতিতে এটা আপনি ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে কথা কি বোঝা গেছে জি ভাই আমরা বুটস্ট্র্যাপ তিন ভাবে ইউজ করেছিলাম সিডিএন দিয়ে লিংক ডাউনলোড করে অথবা কপি করে ওই যে লিংকে গিয়ে কপি করে তিন ভাবে করেছিলাম রাইট 
তো আমরা কি করতে পারি যে কোনো কোন একটা সিরিয়াল আমরা হচ্ছে ইউজ করতে পারি আমরা যে কোনো ভার্সন একটা আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে কোন ভার্সনটা ইউজ করব সেটা কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি আমরা লেটেস্টটা ইউজ করি আমি এই যে মিনি ফাইডারি ভার্সনটা করলে আর একটা স্ক্রিপ্ট দিবে একটা কি দিবে একটা ওই জাভা মানে বুটস্ট্যাপের মতো একটা কি দিবে একটা সিডিএন সিডিএন দিবে এটাকে আমরা সিডিএন বলে থাকি এই সিডিএনটা আপনি এখন কোথায় ইউজ করবেন আমরা সব সময় ইউজ করে থাকি জাভা স্ক্রিপ্টে যত লিংক থাকে জাভা স্ক্রিপ্টের रिलेटेड যত সিডিএন থাকে এটা আমরা কখনোই এই হেড ট্যাগের মধ্যে রাখি না যদি একটা কাজ করে আপনি হেড ট্যাগের মধ্যে রাখেন তাহলে কি করব এটা বলে এই হেডের মধ্যে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টে এই সিডি মানে যে কোনো এই সিডিএনটা দিলেন এখন যদি আপনি রান করেন ঘটনাটা কি করে দেখি এটা কিন্তু লোড নিচ্ছে টেস্ট যে কোনো এখন পাচ্ছে জানেন ব্যাপারটা কথা বলা আছে পাচ্ছে তো এখন এর আগে কিন্তু পাইতো না এখন পাচ্ছে কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে আমরা এটা কখনোই উপরের দিকে ইউজ করি না এটা রাইট পদ্ধতি দেয় ভুল ব্যাপারটা এরকম না বাট এটা সঠিক পদ্ধতি না সবসময় আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে এই সিডিএনটা আমরা কোথায় রাখি সবার শেষে একবার বডির এই বডি ট্যাগের উপরে শুধু রেখে দেয় এই বডি ট্যাগের উপরে রেখে দেয় এটা পিছনেও রিজন আছে না সরি আমার ভুল হয়ে গেছে আমার ব্যাপারটা ভুল হয়ে গেছে এখানে কাহিনী আছে যদি তাহলে আপনার কাজ করতে হবে আপনি এই স্ক্রিপ্টটা এটা নিচে নিয়ে আসেন এটা কাহিনী দেখেন এটা একটা ইন্টারেস্টিং কাহিনী এখন আপনি রিলোড দেন এখন পাচ্ছে এটা কেন পাচ্ছে বলেন তো সমস্যাটা হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে আমি এই কথাটা বারবার এর আগেও বার বলছিলাম যে আপনারা যখন এই যে কোড গুলা ব্রাউজারে আপনি রান হচ্ছে তখন কোড গুলা কি করে বলেন তো একটা একটা করে লাইন পরে তো আপনি যদি আগেই এই লাইনটা রান করেন তো সে আগে এই লাইনটাকে চিনবে কিভাবে তো আগে আপনার কি করতে হবে এই লিঙ্কটা আপনাকে রান করাইতে হবে এই লিঙ্কটা কি করতে হবে আপনাকে রান করাইতে হবে তারপরে না সেটা চিনতে পারবে তাই না কথা বোঝেন নাই কথা বুঝছেন আপনাকে আগে কারণ এই যে মানে গুলা এই যে ডলার আপনি ধরলেন টেক্স দিলেন এই মানে গুলা তো আছে এই লিঙ্কের ভিতরে তো এই লিঙ্কটা যদি আপনি এগুলা পরে দেন তাহলে তো সে চিনতে পারবে না তাকে তো আগে চিনাই দিতে হবে কথা বোঝা গেছে তো না জি ভাই উত্তর জি ভাই আচ্ছা তো যদি বোঝা যায় তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম এটা হলো আপনাদের যে কোরি এই বিষয় আসলে ঠিক আছে যে কোরি নিয়ে আমি আর খুব বেশি কথা বলতে যাচ্ছি না সব জিনিসই মোটামুটি सेम তারপরে যদি একটা জিনিস দেখাতে হয় তাহলে আমরা ওই গত দিন যেটা দেখাইছিলাম সেটা দেখাইতে পারি একটু কন্ট্রোল জেড দিয়ে দেখাইতে পারবো কিনা দেখি একটু এই যে কি করে লেটেস্ট পারসন কোনটা কোনটা বুঝে নাই डलारेन डलारेन 
আমি চাচ্ছি যে বাটনের উপরে ক্লিক করলে এই জন্য আমি অ্যাকশনটা দেব হচ্ছে ক্লিক মানে হচ্ছে সি এল আই সি ক্লিক এটা আমি ইউজ করব ক্লিক ফাংশনটা আমি ইউজ করব এখন ক্লিক ফাংশনটা ইউজ করলে কি ঘটনা ঘটবে সেটার জন্য আরো একটা ফাংশন কিন্তু তৈরি করা যায় তো আমি অন্য জায়গাতে ফাংশনটা না তৈরি করে আমি এর ভিতরেই করবো এই ক্লিক ফাংশনের ভিতরে আমি আর একটা অ্যানোনিমাস ফাংশন তৈরি করবো মনে আছে অ্যানোনিমাস ফাংশন জিনিসটা কি फांगशन घटना रखी डकुमेंट get element by id এটার ভিতরে আপনি কি করতেন ওই ওটাকে ধরতে হয় তো f underscore n আমি নাম নাম এটা একটা বিশাল বড় লাইন হয়ে গেছে না তো আপনি তো কাজ করতেছেন jquery তে তো আপনি কি কিভাবে এই জাভাস্ক্রিপ্ট এটাতে ধরবেন না আপনি ধরবেন যে jquery তে কিভাবে ধরা যায় সেটা ধরতে হবে jquery তে ধরার জন্য কি লিখতে হয় প্রথমে আপনাকে ডলার ডলার এরপর কি লিখতে হয় id ফার্স্ট ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেওয়ার পর কোটেশন संक्षिप्त सेम भ আপনি কি করতে পারেন আরো একটা দিতে পারেন এটাকে আপনি দিব হচ্ছে এল নেম না এল নেম এবং এটা ভেরিয়েবলের নামটা আপনি চেঞ্জ করতে পারেন একই জিনিস কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারতেছেন কোনো পার্থক্য আমি যদি করতেছি শুধু ধরার জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে জিকুরিতে তাই না সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে আর কিন্তু কিছু হয় নাই এরপর আর কি করতে পারেন একটা বি এর ভার মনে করেন ফুল ফুল আন্ডারস্কোর নেম इक्वल तो आपने क्या करते हैं एफ नेम प्लस एल नेम शेष अपन धोरे ना कार्य भी तो रख बोलेंगे हमरा ये फुल नेम इनपुट फील्ड में मुद्दे रख बोलते हो तो आज ये तक एक तर उन्नो नाम दे भी बोलता अलग अपने दिल बुझते शुभिदा होगा तो तो नेम दिलाऊं, N A M I नेम, 
এরপরে আমরা ফুল নেম হতে রাখবো ডলার ভরার জন্য কি করতে হবে ডলার ফার্স্ট ব্রাকেট কোটেশন হ্যাশ এফ ইউ ডবল ফুল আন্ডারস্কোর এন এ এম ইন এম ওখানে ফুল নেমই দেওয়া আছে এরপর কি করতে হয় যেন ডট ভি এ এল ভেল এই ফাংশন এই ফাংশনের ভিতরে কি দিব আমরা ওই নেমটা বসাই দেবো এন এ এম ইন এম এই তো নাকি জি ভাইয়া रिव्यू সেটা হচ্ছে আপনাদের জাভা স্ক্রিপ্টে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আছে সেটা হলো নাম হচ্ছে ডোম আমি মনে একটু আভাস দিছিলাম এই পয়েন্টটা নিয়ে ডোম সম্বন্ধে তার কোনো আইডিয়া আছে কিনা এটা তো ভাইবাতে ধরা সম্ভাবনা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আসলে ডোম জিনিসটাকে যদি জাভা স্ক্রিপ্ট রিলেটেড কোনো কোশ্চেন করে डोम मध्य तीन जिन डोम मध्य तीन टाइम जिन एक डोम तीन मान लेटर दे डोम शब्द तैरी डोम प्रत्येक मान लेटर एक मिनिंग मडल कथा बोझा गया डोम हम तीन लेटर ने तैरिंग डिओ एम डकुमेंट अबजेक्ट मडल डकुमेंट सम्बन्ध खूब बस डकुमेंट सम्बन्ध आईडिया रखते अबजेक्ट मडल सम्बन्धे आईडिया नहीं बार चेष्टा कर ठीक है डकुमेंट जिन डकुमेंट जिन सीम्पलि बोझ चेष्टा करें से डकुमेंट जिन मध्य
ডাটা আছে কিন্তু এখানে যা এখানে কি এইচ ওয়ান ট্যাগ পি ট্যাগ ইমেজ ট্যাগ এগুলো আছে না আছে আছে আমরা একটা একটা করে যাই আমরা প্রথমে বলতে যাচ্ছিলাম যে ডোম ডি ও এম ডি তে হচ্ছে ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট বলতে আমরা বলতেছি যে কোনো ওয়েব পেজ যে কোনো ওয়েব পেজ সেটাকে আমরা বলতেছি ডকুমেন্ট এখন আমাদের নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে ডোম ডি ও তে হচ্ছে অবজেক্ট ও তে কি खुबी তো আপনাদের আমি চেষ্টা করব যে এই জিনিসটা আপনার মাথা মাথা মধ্যে থাকে হ্যাঁ তো ডকুমেন্ট বলতে আপনি ওয়েব পেজটাকে বুঝলেন এখন আমরা বলতেছি যে ওতে হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট জিনিসটা কি তো এই ডকুমেন্টের মধ্যে এই ডকুমেন্টের মধ্যে এইচ ওয়ান ট্যাগ থাকতে পারে পি ট্যাগ থাকতে পারে ইমেজ ট্যাগ থাকতে পারে কত কি থাকতে পারে এই প্রত্যেকটা এক একটা জিনিস হচ্ছে ওই ডকুমেন্টের এক একটা অবজেক্ট क्लियर ক্লাস নিয়ে কাজ করবেন দেখবেন যে ক্লাস হচ্ছে একটা বিশাল বড় জিনিস ওই ক্লাসের মধ্যে বিভিন্ন ছোট ছোট জিনিসপত্র থাকে তো ক্লাসের মধ্যে অনেক ছোট ছোট জিনিসপত্র থাকে ওই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে আপনি যদি ইউজ করতে চান তাহলে ওই ক্লাসের একটা অবজেক্ট বানাইতে হয় অবজেক্ট বানাইতে পারলে ওখান থেকে আপনি ছোট ছোট জিনিসগুলো ইউজ করতে পারবেন তো এই ডকুমেন্ট একটা হচ্ছে এই ওয়েব পেজটা একটা ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টের মধ্যে অনেক ছোট ছোট জিনিসপত্র থাকে এই ছোট ছোট জিনিসপত্র গুলাকে আমরা বলে থাকি অবজেক্ট তাহলে আমাদের ডোমের তিনটা মধ্যে দুইটা ক্লিয়ার কিনা একটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট জিনিসটা কি যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বলতে পারবেন এরপরে আমাদের আছে হচ্ছে ওতে হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট জিনিসটা কি সেটা বলতে পারবেন এরপরে আমাদের হচ্ছে এরপরে হচ্ছে আমাদের আরেকটা আছে এম এম তো হচ্ছে মডেল কি डकुमेंटर मध्य पूरा जिन डकुमेंट डकुमेंटर मध्य छोट छोट अबजेक्ट गाजेक्ट गो थार पैटार्न से स्टैंडार्ड टाइम मडल मडल তো এই মডেল দ্বারা এরকম কিছু একটা রিপ্রেজেন্ট করে যে আমরা কোনো কিছু একটা পদ্ধতিকে ডিপেন্ড করতে চিন্তা করতেছি 
তার মানে যে অবজেক্ট যে ডকুমেন্টটা কথা বলতেছি সেই ডকুমেন্টের মধ্যে অনেক অবজেক্ট থাকে তো সেই অবজেক্ট গুলো কিভাবে সাজানো থাকবে কিভাবে থাকবে কোথায় কে বসবে সেই প্যাটার্নটাকে বলতেছে আমরা হচ্ছে মডেল কথা বোঝা গেছে আমার জি ভাই বুঝতে পারছি জি ভাইয়া এখন কথাটা হচ্ছে সেটা তো বুঝছেন তাহলে এটা নিয়ে আর কথা আমরা না বাড়াই হ্যাঁ এটা নিয়ে আমরা কথা না বাড়াই তবে এটা নিয়ে ভালো কিছু ইন্টারেস্টিং টপিক ছিল এখন আমরা যদি এটা দেখতে যাই তাহলে তো আজকে আপনার পিএসপি শুরু করতে পারবো না পিএসপি তিন দিনে হবে কিনা সেটা একটা বিষয় তবে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র আছে আমরা চাইলে কি করতে পারি চাইলেই কিন্তু আমরা জাভা স্কিপ দিয়ে আমরা এই হচ্ছে এই ডকুমেন্টটাকে তৈরি করতে পারি আমরা কি এটা দেখছি জাভা স্কিপ দিয়ে আমরা কি করতে পারি ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারি ডকুমেন্ট বলতে কি এই যে পি ট্যাগ এইচ ওয়ান ট্যাগ গেলে আমরা কি করতে পারি জাভা স্কিপ তৈরি করতে পারি বলে গেছে गर्व है छोटे चतुर्थ हटाई <laughs> डाक्टर आजके আমরা পিএসপি তে না গিয়ে আমরা এই ডকুমেন্টেশন এই জিনিসটা শিখি আজকে ভালো লাগবে আমার মনে হয় কারণ পিএসপি এর তো রিসোর্স अवेलेबल পাওয়া যায় আপনারা তাহলে শিখতেই পারবেন আর একটা জিনিস হচ্ছে পিএসপি তে আমাদের সময় কেন বেশি লাগবে না কারণটা হচ্ছে যে আপনি তো জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশন ইফ ইলস ওয়াইল কন্ডিশন এগুলো তো আপনাকে শেখানো হয়েছে সো আপনি তো সোজা হ্যাঁ जिन 
আমরা যে ডোমটার কথা বললাম যে ডোম এই ডোমটার কনসেপ্ট ক্লিয়ার আই হোপ আপনাদেরকে যদি ডোম নিয়ে কোনো জিজ্ঞেস করা হয় দুই এক মিনিট আপনি মুখ দিয়ে অনর্গল কথা বলতে পারবেন এবং বাংলা ভাষায় বুঝাইতে পারবেন এটা আমার আমার কনফিডেন্ট ঠিক আছে তো এই ডোমটাকে ধরা ধরতে হবে এই ডোমটাকে ধরতে হবে তো ডোমটাকে ধরা বলতে আপনাকে আমি কোনটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আপনাকে এইরকম একটা পি ট্যাগ বা এইরকম একটা এই স্ট্যাগ বা একটা বাটুলি না এগুলাই তো দুমার ভিতরে কি থাকে এগুলাই থাকে তো তো এই জিনিসগুলোকে ধরা এবং এটার ভিতরে ভ্যালু সেট করা এগুলা আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করব আসলে তো তার আগে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন আমরা যত টাইপেরই কাজ করি না কেন যত টাইপেরই কাজ আমরা যত টাইপেরই আমরা কাজ করি না কেন আলটিমেটলি কয়টা জায়গা থেকে ডাটা আসলে ডিসপ্লে হয় আমার মাউসের সমস্যা হয়েছে আচ্ছা আমি একটু হাতে টাইপ করি সেটা হচ্ছে যে দেখেন ভাই আমি আজকে একটু ভাই আমি একটু আজকে হয়তো একটু আলে লিমিট হয় একটু কাজ ছিল আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যার পরে ভিডিও দেখি আমি ঠিক আছে সমস্যা নেই আচ্ছা ভিডিওটা দেখি আচ্ছা একটা হলো ইনপুট ট্যাগ ইনপুট ট্যাগে ভিতরে ডাটা শো করার জন্য আমাদের কি লিখতে হয় ভ্যালু লিখতে হয় ভ্যালুর ভিতরে আপনি যদি টেস্ট ভ্যালু কিছু একটা লিখেন তাহলে এটা ইনপুট ট্যাগে শো করে একটা মনে করেন যে যে কোনো একটা হচ্ছে এই যে ভ্যালু ঠিক আছে মানে যে কোনো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আসলে কয় টাইপের জিনিস থাকে সেটার আমরা একটু কথা বলতেছি যে একটা ইনপুট ট্যাগের টাইপে ইনপুট রিলেটেড কোনো জিনিস পড়বো থাকে সেটাকে আমি বললাম ইনপুট ট্যাগ ধরলাম এরপরে কি থাকতে পারে সাপোজ এই সোয়ান বা এই টাইপের কোনো জিনিসপত্র আপনার থাকতে সি ওয়ান কোন টি এন টি কন্টেন্ট এই টাইপের একটা জিনিস থাকে আর একটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে আপনার আই এম জি ইমেজ এই টাইপের একটা জিনিস আপনাদের কিন্তু থাকে একটু জিনিস চিন্তা করে দেখেন যে এর বাইরে আসলে কি থাকে মানে আমরা এই সোয়ান ট্যাগ বলতে কি বোঝার চেষ্টা করি এই সোয়ান এই স্থির ট্যাগ সব ট্যাগ আবার ইমেজ বলতে আমরা ইমেজের রিলেটেড সব বলতে বোঝাচ্ছি जिनबोर এই তিন টাইপের জিনিসকে আমরাকে মানে বেস করে আমরা আসলে কাজগুলো করব মানে একটা ডকুমেন্টের পেজের ম্যাক্সি মানে ম্যাক্সিমাম ডাটা ডিসপ্লে হয় এই তিনটা সোর্স থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন ম্যাক্সিমাম সেটা কোনটা এই হলো ভ্যালু এই হলো সোর্স আর এরকম কোন কন্টেন্ট থেকে মানে ডিসপ্লে হয় যে কোনো ডকুমেন্ট মানে যে কোনো একটা ওয়েব পেজে এই তিনটা সোর্স থেকে মূলত কি হয় ডাটাগুলো ডিসপ্লে করা হয় আমরা যদি এই স্ক্রিপ্টের মধ্যে আসি স্ক্রিপ্টের ট্যাগের মধ্যে আসি আসার পর এখানে আমরা কি করতে পারি ডাটাগুলোকে ধরতে পারি আমরা কোর 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 জাবা স্ক্রিপ্টে আবার যাচ্ছি কোর জাবা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করি আমরা ডকুমেন্ট ডট গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি এটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি কোন একটাকে ধরতে পারি সাপোজ আমি ধরলাম হচ্ছে এখানে আচ্ছা ডকুমেন্ট বাই আইডি এটাকে আমি ধরলাম মনে করেন যে আইডির নাম দিলাম হচ্ছে আই এন ইউ টি ইনপুট আইডির নাম দিলাম হচ্ছে ইনপুট এটাকে আমি একটা আইডি ধরতে পারি যে আইডির নাম দিলাম হচ্ছে আই এন পি ইউ টি ইনপুট এটাকে আমি ধরতে পারি এই তো আচ্ছা তো এই ইনপুটটাকে ধরলাম ইনপুটটার ভ্যালু যদি আপনি ধরতে চান তাহলে কি লিখতে হবে আপনাকে এটা তো আপনাকে লিখতে হবে নাকি ওকে ভ্যালু লিখলেন এটাকে আমরা একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা যদি অ্যালার্টের আকারে ভিতরে শো করাই তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হবে এ এল ই আর টি অ্যালার্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেট এটা ভিতরে আমি ঢুকাই দিলাম এটাকে 
এখন যদি আমি এটাকে রিলোড দেই আমরা কোথায় আসছি এটাকে একটু উঠাই দিই যে কুড়িটা দরকার নাই আপাতত शेष करतेन आसार कथा नाम दिल कंटेंट ठीक है आईडी दिल आई एम जी दिल गेट फाकाज प्रोजेक्ट कर सोर्स पा तोर्स पवार प्रथम दिल इनपुट फिल्डे भैलूटा आसल पर दिल एस वन टैगेट आसलो पर दिल वन डट पी एन जी डकुमेंटर इलिमेंट गाते तो धरार जो अपनी क्या जिन देखें एक भू एक इनार एस टेम और एक सोर्स दिए अपनी धरते तो तो जो अपनी डाटा धरते जो अपनी की डाटा धरते पर डाटागुलटा 
এই অ্যালার্ট গুলাকে আমরা উঠাই দিলাম অ্যালার্ট গুলাকে উঠাই দেই এখানে ভ্যালু এটা উঠাই দেই আবার सेम ভাবে এটা উঠাই দেই डाटा डिसप्ले कर तो देखें ये जी इनपुट टैगर भी तो रे ये इनपुट फील्डर भी तो रे पुत्र में क्या लिखा है सेक ना टेस्ट भेलू लिखा था ऐसा ना लिखा है सेक अखों आमे जो दे जगह ते भेलू इक्वल टू जो दे आमे लिखे दे जे ए एंड डब्लू ए आर अनवर ए इस ओ डबल एस आई नो साइन आमे अनवर उसे लिखा ही दिला � কথা বলা যায় না আমার কথা আপনি প্রথমে ডাটা ধরতে পারলে এখন ডাটা সেট করতে পারতাছেন কিনা বলেন জি এই এটা দিয়ে আপনি ধরলেন ভ্যালু ইকুয়াল টু আপনি বলেন আনওয়ার হোসাইন তাহলে কি হলো ওই জায়গাতে ডাটা চলে গেল আপনি যদি এই ইনার এই স্টেমে এখানে ইকুয়াল টু যদি আপনি লিখেন কিছু একটা যে টি এস টেস্ট কন্টেন্ট ফর ইউ ताहले क्यों हो चेंज और कथन है जी बे टेस्ट कंटेंट फॉर यू चेंज हो चुका है ना कि जी ताहले ये ताजु जी आपने कोट तो पारा है ताहले ये इमेज टके चेंज करा जावे ना जी बे जावे आपने कहने गेट माने कि गेट एट्रिब्यूट माने कि वो एट्रिब्यूट टके धोते सें गेट माने कि पावा बट आपने जो दी ये सेट एट्रिब्यूट जो दी सेट एट्रिब्यूट करते चाहें तारे कौन एट्रिब्यूट है डाटा सेट कर बैं सोर्स है तारे आपने सोर्स टा लिख लें ये पर एक कुमा दिलें कुमा दिए की सेट कर बैं आपने वो सोर्स से मतलब की सेट कर बैं आपने मुझे नहीं बोलता वो इस सोर्स से मतलब आपने की सेट कर बैं कुमा दिला हम इक्कीस एक हाथ बार उस एक लेके दिला सेट करते चाहिए टू डॉट पीएनजी ये टाइम क्या मैं सेट कोर्ट दाच ची सेट और कौन सा तो ना कि सेट इसे तो ये जब मैं डॉट सोर्स दिला होगे ना हाँ तो लेकिन पता कि धोते पड़ते से ना आपने डाटा धोते पड़ते से डाटा मोड़ दे डाटा सेट कोर्ट पड़ते से किना बोले जी तो हम लेखना हमने की बुझ लाम जे डोमेर मुद्दे ये डोमेर भीतरे जे इलिमेंट गुला के आसे शे इलिमेंट गुला के इलिमेंट गुला बोलते ऑब्जेक्ट कॉल बोलते सी डोमेर भोद्दे जे इलिमेंट गुला आसे बाजे ऑब्जेक्ट गुला आसे शे ऑब्जेक्ट गुला के एक्सेस करात जोनो शे एक इलिमेंट गुला के धरात जोनो रो जावा स्किप्टेड तीन टा पोद्दो द একটা হচ্ছে ভ্যালু কি ডট ভ্যালু আরেকটা হচ্ছে ইনার এই স্টেটমেন্ট আরেকটা হচ্ছে সেট অ্যাট্রিবিউট অথবা গেট অ্যাট্রিবিউট সেট অ্যাট্রিবিউট দিলে আপনি ডেটা সেট করতে পারবেন আর গেট অ্যাট্রিবিউট দিলে আপনি কি করতে পারবেন ধরতে পারবেন কথা বোঝা গেছে জি আমরা তখন কথা বলতেছি ডোম নে तो डॉक्यूमेंटर मोड़ते जो ऑब्जेक्ट गुला थाके शे ऑब्जेक्ट गुला के जो दिया आपने एक्सेस करते चान बाद धोते चान बाद आटा सेट करते चान तो जावा इसकी तो तीन डा पोदो दिया से एक तो अच्छा डॉट भेलू डॉट इनार एस्टेमेल 
प्रथम जखेंटा कैपिटल मध्यबल डकुमेंट तैरी कर डाटा ढुक डिंगी कर इनारेल जी हेडिंग टैगर मोड़ दे डाटा गुला देखा तो नो 
डाटा चाप लिखे दिल मन कर बुझे ढुकई मेथड बुझा ग खुबी भलो तो जिन गई 
এখন এমন আপনার মাথার মধ্যে চিন্তা আসতে পারে যে না এটা তো এখন এমনিতে শু করতেছে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে কোথাও যদি যখন ক্লিক করবে কোথাও ক্লিক করলে আসলে ডাটা গুলা শু করবে আপনারা শু করবে তো সেটার জন্য আমরা এখন করতে পারি কিনা বলেন তো সেটার জন্য আমরা করতে পারি কিনা বলেন আমরা যদি একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমত একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে একটা কোথাও একটা জায়গাতে আমরা বাটন বানাই হ্যাঁ সাপোজ এই ট্যাগের ভিতরে বা যেখানে হোক বা আমি এই ট্যাগের বাইরেও করতে পারি যে বাটন দিলাম ক্লিক ফর ডিস ক্লিক ফর ডিসপ্লে এখানে বাটনটাকে আমি একটা আইডি ধরতে হবে আমাকে তাই না আইডি দিলাম হ্যাঁ ওয়ান ক্লিক ফাংশন ধরতে হবে না আমরা আগে এই স্টেপটা তৈরি করতেছি যে এই বাটনে ক্লিক করলে এরকম কিছু একটা আসবে सपोज দিলাম হচ্ছে অ্যাড আমরা যদি একটু ব্রাউজারে যাই তাহলে এখন দেখতে পারবো যে এখানে অ্যাড নামে একটা কি আসছে মানে এই রকম একটা বাটন আসছে আমি যাচ্ছি এই বাটনে ক্লিক করলে লেখাগুলো শুরু করব আদারওয়াইজ করব না আমি যাচ্ছি এই বাটনে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লিক করবো না ততক্ষণ পর্যন্ত এই জিনিসগুলো আসবে না এই বাটনটাকে আমাকে ধরতে হবে আগে তো আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটা ওই যে জিনিসগুলো যেখানে কাজ করতাম সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ডট গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি কোন আইডি ধরবো ওই বাটনটাকে ধরবো বাটনটার নাম দেওয়া আছে হচ্ছে অ্যাড এটাকে ধরলাম ধরার পরে আমি এখানে বলতেছি ডট অন ক্লিক কি অন ক্লিক যেহেতু জাভা স্ক্রিপ র জাভা স্ক্রিপ করতেছি সেহেতু অন ক্লিক লিখতেছি আর যখন যে কুইনে কাজ করতাম তখন ক্লিক তৈরি হতো শুধু ক্লিক এরকম কিছু কিন্তু বেসিক পার্থক্য আছে জাভা স্ক্রিপ্টে লিখতে হয় অন ক্লিক আর যে কুইনে লিখতে হয় শুধু ক্লিক তো অন ক্লিক লিখলাম ইকুয়াল দিলাম ইকুয়াল দেওয়ার পরে আমি একটা ফাংশন লিখতেছি অ্যানোনিমাস ফাংশন দিলাম যখন এই অন ক্লিক করবে তখন কি হবে একটা ফাংশন কল হবে সেই ফাংশনে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলাম যার এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে কি করবে আসলে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে সে এটা প্রথম আগে তৈরি করবে এটা হলো তৈরি করবে তারপরে সে তৈরি করে ডাটাগুলো সেট করবে তো এখানে আমি কি করতে পারি যখনই বাটনে ক্লিক করবে তখনই কিন্তু এই ইলিমেন্টগুলো তৈরি হবে তারপরে ডাটা সেট হবে মানে সেট করবে তারপরে কিন্তু আসলে এই দুটা জায়গাতে কি হবে ডিসপ্লে হবে আপনি যদি একটু মাথা খাটাই খাটাই করেন তাহলে কিন্তু ব্যাপারগুলো কঠিন জিনিস না একটু বোঝার চেষ্টা করেন এই জিনিসগুলো আগে বাইরে রাখছিলাম আগে বাইরে রাখছিলাম আপনি এখন যদি রিলোড দেন এখন যদি আপনি জায়গাতে রিলোড দেন কিছু আছে এখন এখানে এখন কিন্তু কিছুই নাই কিন্তু কখন আসবে যখনই আপনি এখানে ক্লিক করবেন তখনই ডাটা গুলা আপনি আবার ক্লিক করেন আবার ডাটা তোলা আসবে আবার ক্লিক করেন আপনি আবার ডাটা তোলা আসবে যখনই ক্লিক করতে একটা কল হচ্ছে মেথডটা কল হলে কি করবে আর যা করার সেটাই কিন্তু করবে 